ഹായ് എവരി വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് വണ്ണിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർ സി സി വർക്ക് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആർ സി സി വർക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബെൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ പറയണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രിപ്പയർ ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ആർ സി സി സ്ലാബ് ഓഫ് സൈസ് സിക്സ് ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അറ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ബൈ വോള്യം ഓഫ് ആർ സി സി അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റീൽ എടുക്കാതെ സ്റ്റീലിൽ സ്റ്റീൽ ഒഴികെ ബാക്കി കോൺക്രീറ്റിന്റെ വോള്യം എത്രയാന്ന് കാണാം എന്നിട്ട് സ്റ്റീലിന്റെ വോള്യം കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ബൈ വോള്യം ഓഫ് ആർ സി സി ആണ് സ്റ്റീൽ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റീല് വോള്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണക്കിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സ്റ്റീലിന്റെ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ വോള്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്തെയും ഒരു ഏതൊരു സാധനത്തിന്റെയും വോള്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൻസിറ്റിയും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്തിനാ വോള്യം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താല് നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു വെയിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും കിലോഗ്രാമിൽ കിട്ടും കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന ഡെൻസിറ്റി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മീറ്റർ ക്യൂബിന് അപ്പൊ നമുക്ക് കിലോഗ്രാമില് സ്റ്റീലിനെ സ്റ്റീലിന്റെ ആ ഒരു വെയിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു സ്ലാബിന്റെ സൈസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് എത്ര കോൺക്രീറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് വോള്യം ആണ് വോള്യം ഈസി ആണ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഒരു അതിന്റെ ഏരിയ ഡയമെൻഷൻ ആണ് പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ എന്നുള്ളത് സ്ലാബിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് അപ്പോ ഏരിയ ഇൻഡു തിക്നെസ് അഥവാ ഈ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസും കൂടെ ഇൻഡു ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വോള്യം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദിസ് ആർ സി സി സ്ലാബ് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ആർ സി സി എക്സ്ക്ലൂഡിങ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബെൻഡിങ് അപ്പോ ഒറ്റത്തവണ ചെയ്താൽ മതി ലെങ്ത് സിക്സ് മീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് ത്രീ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് പോയിന്റ് വൺ മൂന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എങ്ങനെ എടുക്കും നോക്കാം റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ബൈ വോള്യം ഓഫ് ആർ സി സി ഈ വോള്യം എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അഥവാ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ വോള്യം എന്ന് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇത് എക്സാമിനൊന്നും തരണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീല് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വോള്യം ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ വോള്യം ആയ വോള്യത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റർ ക്യൂബ് മീറ്റർ ക്യൂബ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിലോഗ്രാമോ ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് വൺ വൺ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ കിലോഗ്രാം എന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റേറ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റീലിന്റെ റേറ്റ് സാധാരണ റേറ്റ് പെർ ക്വിന്റലിലാണ് നമ്മുടെ ഡൽഹി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്തുനിന്നാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റേറ്റ് പെർ ക്വിന്റലിനാണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന
അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഹോഞ്ച് എന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹോഞ്ചിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ഡയമെൻഷൻസ് പോലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്ലാനിൽ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ പ്ലാനും കൂടെ ഒന്നിച്ചാ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വോൾ പ്ലാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിന്റെ സ്ലാബിന്റെ പ്ലാനും എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഓരോന്നും എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോ ആദ്യം ഈസി ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ അതായത് താഴത്തെ ഈ ഫ്ലോർ സ്ലാബ് ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ സ്ലാബ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യം ഫ്ലോർ സ്ലാബ് മാത്രം നമുക്ക് എടുക്ക നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സ്ലോപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് രണ്ട് വോൾ ഈ ഇതിങ്ങനെ വോൾസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ വോൾസ് ആ വോൾസിന്റെ മാത്രം നമ്മൾ ആർ സി സി വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹോഞ്ചസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഹോഞ്ചസ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഷേപ്പ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതായത് നിങ്ങക്ക് ഊഹിക്കാം ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ഇതിപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ താഴ്ഭാഗം ഇതേപോലെയാണ് പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെയാണ് ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ ലെങ്ത് വൈസും ബ്രെഡ്ത് വൈസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലോറിന് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ ഇതിന്റെ വോളി എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എടുക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക പുറത്തൊരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലേ പ്ലാനിന്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടറിലുള്ള ഡോട്ടഡ് ലൈൻ അതിപ്പോ ഒരു ബ്ലൂ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ആ എഡ്ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക എവിടെ നിന്നാ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിന്റെ ഈ ഒരു സ്ലാബിന്റെ എഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് ആ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോർ സ്ലാബിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ഈ പ്ലാനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫ്ലോർ സ്ലാബ് ഈ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് മൊത്തമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഈ നീല റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻഡു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻഡു തിക്നെസ് ചെയ്താൽ ആ ഫ്ലോർ സ്ലാബിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ബൗണ്ടറി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഹോഞ്ച് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് വരിക ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് രണ്ട് വോൾസിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ പ്രൊജക്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കാം അത് ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ താഴത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലാനിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക ശരിക്കും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മൂന്നര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആണ് മൂന്നര രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി ബാക്കി അകത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞു റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ മൂന്നര മൂന്നര മീറ്റർ ആണ് ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ വോളുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡയമെൻഷൻ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്നര എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യാ മൂന്നരയുടെ കൂടെ രണ്ട് വോൾ തിക്നെസ് ആഡ് ചെയ്യാ ഈ വോൾ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതാ ഇവിടെ ഒരു വോൾ തിക്നെസ് ഇവിടെ ഒരു വോൾ തിക്നെസ് ഈ രണ്ട് വോൾ തിക്നെസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് വരും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു എന്ന് വരുമ്പോ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ എന്ന് വരും ഇനി അതിന്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഫ്ലോർ സ്ലാബിന്റെ പ്രൊജക്ഷനും കൂടെ രണ്ട് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ ഈ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ ബ്ലൂ റെക്റ്റാങ്കിളുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അറ്റത്തും ആ പ്രൊജക്ഷൻ എത്ര ഇരുന്നൂറ് തന്നെയാണ് പോയിന്റ് ടു ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പൊ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മൂന്നേ പോയിന്റ് ഒമ്പതിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും രണ്ട് പോയിന്റ് ടുകളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മൊത്തം ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നാല് പോയിന്റ് മൂന്നെന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ
4.3 multiplied by 2.8 multiplied by 0.3. Then 3.612 meter cube floor slab. Length of breadth is how much you can see. This is how you can see the remarks. Now we can see the walls. 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 दाईपन याना फ्लोर स्लैब इन्दे द कालनियो इन्दर टिप्पर रंड ऑरेंज कलर ले रंड रेक्टेंगल्स वाले चंडे आधा आने इन्दे हमारे इस बार ने वॉल्स इन्दे बारे इन्दा दा दाई द वॉल्स यान इंगने इंगने याने डकना द इंगने इ वड़म वरिया टा वॉल्स डकना आ वरियू ट्रायंगलर पोशोरिवा ई रंड डबल लाइन्स इन्दे डेल उड़ा पोना सेंडर लाइन इन्दे टोटल इड़का सेंडर लाइन अल्ड टोटल रेक्टेंगला उरी रेक्टेंगल शेप लाई क्यों सेंडर लाइन बोलना द आ रेक्टेंगल डे पेरीमीटर इड़का मल्टीप्लाइड बाय ई वॉल्ड डे थिकनेस वॉल्ड डे थिकनेस अ त्रय पॉइंट टू आन मल्टीप्लाइड बाय ऑल इन द हाइट तो त्रेव डा मोवाइरे ममना ने चिंडे अद मोन मीटर आन अंगने चीज़ दामरी अपने इंगने सेंडर लाइन डाइमेंशन ने डुकुम सेंडर लाइन लेंथ तुम ब्रेड तुम आनम टू इन टू एल प्लस बी जे दाले टोटल सेंडर लाइन डाइमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल गुट्टो पर इंगने अन गुट्टा मोनरा इन वारे इन द इंदर मोनरा अन वारे इन द Walgal deh deh lalu lalu dua orang. Ipa clear aja nu jari kita. Walgal deh deh lalu lalu dua orang ini beri ngan install. Walgal ane ni ane orange gelar lalu ngan install. Rendu wall sini deh deh 3.5. Pini anda ipart point one. Ipart tum point one. Apo 3.7 ane length. Ini other direction lalu dana i walgal deh deh lalu ane two meter. Inner dimension of the tangan macam in between walls an. Inde gudar under side lekum half wall tikna side ane. 2 plus 0.1 plus 0.1 dua side lom, apa 2.2 ni tu. Pengennya ada perimeter of the center line kita total ada rectangle ane boleh guna dale. Rectangular center line dimension total itu kumpa perimeter ane, nama lalu cian dale 2 into 3.7 plus 2.2 ane cian dale dah itu lalu. Apa ade multiplied by wall thickness multiplied by wall height tu cian dale, awal itu wall sinde. Total volume, ini kita itu RCC slab ini. Padahal anda cek itu tuh length tuh macam mana? Ibu dah itu, saya nak arah pernah pernah gara. 11.8 meter ni length tuh di 0.2 breadth height tuh 3 meter. 3 kita multiply macam 7.08 meter cube. Ini hanjus cuma terus baki ulu. Apa hanjus yang mana itu? Kita nak kita. Adiam ini orang simple figure macam apa? Ia ni kita. Ini actually orang triangular prism. Ingin kita dapat tahu macam mana? Triangular prism itu ada volume yang ini anda kandu di kia volume itu na ira anda ni ila side gula ane actually ini ada base anu arah ini nado triangular base ane base area multiplied by height alengi ira anda base sesa amelor lagi dua ram ada ane volume itu aja base area into height ane orang prism itu ada volume, pada amuk ini orang triangle ini area multiplied by anda triangle ini ada dua lola dua ram chain by ini volume itu, macam nama kita ini sila ini orang rectangle shape lana boit terlalu Rectangle shape lana, nama da plan pragaram point terlalu. Apo, mana am kita dekam? Apo, inggo ke kalai te? Da, ini kan stroller anda pachcha varigal de day lana. Ini paranya hoj boh nad. Ini paranya bola, adoyu solida itu, itu bola, ini adoyu triangular shape le, ini ana boh nad. Apo, am kita, ini benda ini nartha paranya base area indu. Awal length tu cahidam aja. Sebab ada length tu dukumba, anda ni sebab dikira tu length tu dukumba center line, total center line. Ada kira anda itu beri. Nampak macam macam dikira. Alah, nampak ini, ini pernya rectangle ni dua kiri kiri divide itu long short tak kira tu cahidam aja. Ada itu beri. Pangannya ni cahidam dua bagaram. Ini dua pasca varigal kiri dah ilu udah pohonna. Center line rectangle dah length tu dukka. Nanti multiplied by area, area of this triangle formed due to this hinge. Ada ni dah. Benda nama ni, saya ada order itu hari kini ni dah. Ia satu triangle. Karena baki bagam mato nama kita ni, tu floor slab ni betul. Baki bagam wall ni betul ni. Apa itu triangle ni area ni mana ni dah ikim. Tapi ni ni dimension ni dah ni tu lah. Mono re mono re. Apa half into base into area base into altitude ni triangle ni area. What is base base ni mana? Ia satu bagam. Ia satu sorry. Ia satu bagam. Ia tu tiga ni. Ada zero point itu tiga ni. Pinan dah ni altitude ni mana ini bo? Ia ini dah ni. Ini tiga ni, adum point tiga ni. Wadah, semuanya ada antara ni kan? Jadi, half into point tiga into point tiga, 
ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മാത്രം ഏരിയ ആയി എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഈ രണ്ട് പച്ചയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുന്ന സെന്റർ ലൈൻ ടോട്ടൽ എടുക്കുക ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അത് പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും അത് ടോട്ടൽ എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അത് ടോട്ടൽ എടുക്കാനൊക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൂന്നര മീറ്റർ എന്താണ് ഇവിടെ ഇതാണ് മൂന്നര കേട്ടോ വീണ്ടും തെറ്റിക്കരുത് കാരണം ഈ പച്ച പുറത്ത് കൂടെയുള്ള പച്ച വരെയാണ് ശരിക്കും വോളിന്റെ തുടക്കം ഇതാണ് വോളിന്റെ തുടക്കം കേട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ രണ്ട് റെഡ് കളർ ഇട്ട് കാണിച്ചില്ല റെഡ് അല്ല ഓറഞ്ച് കളർ ഇട്ട് അപ്പൊ മൂന്നര മീറ്റർ അതാണ് ഇനി സെന്റർ ലൈൻ എത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി മൈനസ് ആണ് ഡിഡക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് മൂന്നരയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഹാഫ് വാൾ തിക്നസ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും മൂന്നരയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഹാഫ് വാൾ തിക്നസ് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാ എത്രയാണ് ഇവിടെ വോൾ അല്ല ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ഈ ഹോഞ്ചിന്റെ പ്ലാനില് നോക്കുക ഹോഞ്ചിന്റെ അത് എത്രയാ മുന്നൂറാണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ആണത് അപ്പൊ ഇത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ മൂന്നരയിൽ നിന്ന് ഹാഫ് ഓഫ് പോയിന്റ് ത്രീ രണ്ട് അറ്റത്തും മൈനസ് ചെയ്യാം മൂന്നര മൈനസ് രണ്ട് തവണ എന്താണ് ഹാഫ് ഓഫ് പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് സെന്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് കിട്ടുന്നു അത് എത്രയാ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഡയമെൻഷൻ ടു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ ടു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതാണ് ടു മീറ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് തവണ ഹാഫ് ഓഫ് പോയിന്റ് ത്രീ അഥവാ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇതാ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ഇപ്പൊ ആ ഓറഞ്ച് വര വന്നപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ മൂന്നര രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത് വോളിന്റെ ഇന്നർ ആണ് വോളിന്റെ ഇന്നർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഹോഞ്ചിന്റെ ഔട്ടർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ഒക്കെ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ടും ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴും ആണ് സെന്റർ ലൈൻ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും അപ്പൊ ടോട്ടൽ സെന്റർ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ത് വരും റെക്റ്റാംഗുലർ ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ സെന്റർ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് അത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വോള്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ നേരത്തെ എഴുതി കാണിച്ചിരുന്നു ഹാഫ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സെന്റർ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ ആയ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഹോഞ്ചിന്റെ മാത്രം വോള്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആർ സി സി വോള്യം എടുക്കാം സ്റ്റീലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് മാത്രം കോൺക്രീറ്റ് മാത്രം ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ വോള്യം എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സോ താങ്ക് യു എവരി വൺ ഫോർ ലിസണിങ്